നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മസാല മുറുക്കാണ് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഒരു കപ്പ് കടലപ്പൊടി പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചിക്കൻ മസാല പഞ്ചസാര മുളക് പൊടി വെള്ളം കായം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ പരുവത്തിൽ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അരിപ്പൊടി ഇട്ടു ഇനി ഇതിലേക്ക് കടലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എള്ളാണ് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എള്ളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ചിക്കൻ മസാലയാണ് ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കായം ഒരു നുള്ള് കായം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ട് നിങ്ങളെടുത്ത് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ പ്യൂ പ്യൂരി വേണമെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു പുളി രസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ഒക്കെ പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം ചപ്പാത്തിയുടെ മാവിൻ്റെ ആ പരുവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സേവനാഴിയിൽ ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ മാവ് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് വറുത്ത് കൊതാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചു നന്നായിട്ട് ചൂടാവാൻ വെക്കാം നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം സേവനാഴിന്ന് ഈ നമ്മുടെ മാവ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വറുത്ത് കോരി എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവും അപ്പം തന്നെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ വറുത്ത് കോരാവുന്നതാണ് ണ്ടില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മുറുക്ക് നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഞാൻ എണ്ണയിൽ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ഇനി 
ഇനിയിപ്പോൾ സേവനാഴി ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മാവ് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ലെങ്ത് വൈസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റോളായി കിട്ടും എന്നിട്ട് അത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടെടുത്താൽ നമുക്ക് മുറുക്കായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും റൗണ്ടിലുള്ള മുറുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ആ ഈ രീതിയിലും ചെയ്തു നോക്കുക സേവനാഴി ഇല്ലാത്തവർ അപ്പോൾ ഈ മുറുക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്